Isaiah 57, 2. Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. So sa mga upright, sa mga matuwid, sa mga tamang-tamang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, maaari isang uri ng napakalalim na kapahingahan yung sila ay sumakabilang buhay. Death is passage to eternal life. Kung ito lang naiintindihan ng lahat, dinidibdib, at hindi tayo nagpapadala sa pananakot ng relihiyon dapat hindi ganong kalaki ang pag-iwas at takot natin sa kamatayan. John 11.25 Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. So pwedeng mamatay ang iyong katawan, pero ang iyong espiritu ay patuloy na mabubuhay kasi si Jesus ay nabuhay na muli at ang lahat ng nananalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ecclesiastes 12.7 And the dust returns to the ground it came from, and the Spirit returns to God who gave it. Tulad ng binasa na natin kanina. Na ang Espiritu sa oras ng kamatayan ay bumabalik sa Diyos. Hindi siya napapahamak, hindi siya nabubulid, hindi siya natatapon tulad ng panakot ng marami. Galing sa sa Diyos, natural babalik siya sa Diyos. Alam naman yung galing sa Diyos ay mapatapot kung saan-saan na lamang. Pag-isipan natin yan. Pagbulay-bulayan. 2 Corinthians 5.8 We are confident, yes, well-pleased rather than to be absent from the body and to be present with the Lord. Napakalinaw nang sinasabi nitong 2 Corinthians 5.8 Pag absent ka na sa body, present ka na sa Lord. Paglagot ng iyong hininga, pag iyong humiwalay na ang Espiritu sa iyong katawan, nandun na siya sa Panginoon, yung Espiritu mo, at yung katawad mo naman, babalik sa lupa. May tinatawag na quantum teleportation sa quantum physics. It is a process in which quantum information, like the exact state of an atom or a photon, can be transmitted, exactly in principle, from one location to another with the help of classical communication and quantum entanglement between the sending and receiving location. The process is done by entangling the particles of one object from the sending location and then recreates the object in the receiving location. Since entanglement allows you to affect both parties by just affecting its pair, you can recreate the entangled object to another location where it will be teleported to. This process requires that the original object be destroyed from the initial location and simultaneously recreated in the desired location. Yan ang sinasabi ng quantum physics. Sana naintindihan natin. Kung hindi naman, hayain na. Ang sinasabi lang noon, ang equivalent in spirituality, it is like dying here and being alive sa kabilang buhay. Lumipat lang. At hindi pwedeng lumipat patungo ron kung hindi siya mawawala dito. So, kailangan mangyari yung kamatayan para magkaroon ng buhay sa kabilang buhay, ng buhay na walang hanggan. How do you face death? Or how do you die another day? Live every day. Die once, but live every day. Minsan lang nang namamatay yung tao eh. Pero dapat, lahat ng araw na hindi siya namamatay, dapat siya mabuhay. Yung buhay na buhay at mag-enjoy sa buhay. Hindi yung buhay na buhay ka ang iniisip mo, kamatayan. Ang laman ng utak mo, kamatayan. Ang kinakatakutan mo, kamatayan. Sayang yung araw na to para ka mabuhay kung inubos mo sa isyo ng kamatayan. So get and have a life. Mahalaga na buhay na buhay ka. Maranasan mong ma-enjoy mga kulay ng mundo, mga amoy ng mundo, lalo siyempre o mabango. No, makita mo yung mga lasa ng mundo malasak mo ang inilaan ng Panginoon God made us, created our bodies to be very, very sensual very sensuous so huwag kang mag-guilty pag sensual ka kasi Diyos ang naglikha, ang lumikha ang nagdesign ng ating buong pagkatao John 10.10 10, The thief comes only to steal and kill and destroy I have come that they may have life and have it to the full So ang gusto ni Jesus 
Ang buhay natin talagang buhay na buhay. Masigla, nararanasan natin ang lahat ng mga tama at magagandang bagay. Sabi niya, ang kalaban, dumating lang yan para kayo nakawan, patayin, sirain. Pero ako, ang gusto ko para sa inyo, buhay. Buhay na punong-puno, masaya, masigla, makulay. So, how do you face death? Enjoy your life. Para pag natapos na yung buhay na ito, wala kang pagsisisi, hindi bitin, hindi kulang. How do you face death? Minimize pain. So you don't die many times, but only once. How do you face death? Maximize pleasure. Para bawat araw na buhay ay sulit, at kung nagwakas ang buhay na ito, pwede nagwakas, pero na-maximize mo na yung pleasure na inilaan sa'yo ng Diyos. Psalm 1611, You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Punong-puno ng magandang plano ang Diyos para sa ating buhay. Pero kung isa yung religion na nagtuturo sa atin na magdusa, magtiis, gutumin ng sarili, uh, lagi na lang magtimpi, kahit na hindi naman masama yung gustong gawin, lagi na lang magsakripisyo, hindi yan ang hinihingi ng Diyos. Minsan, religion lang ang humihingi nun. Pero ang kalooban ng Diyos para sa atin is to have a full, beautiful, meaningful life. That's the way to die. By living well. Because when you have lived well, then come death if it should come. Total, hindi naman niya naiwasan at nakatakda sa lahat. Pero wala kang pagsisisi at pagsisisihan. Ecclesiastes 2.10 Sabi ni Solomon, pinakamarunong na tao sa buong Mundo, pero pinakamasipag, ang daming ginawa, deserving niyang maging happy at maging mag-enjoy ng pleasures, sabi niya, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for my toil. Si Solomon, naubod ng sipag sa kanyang buhay, napakaraming project, napakaraming ginawa, napakatalino, ay nag-enjoy sa buhay. Ang matatalino, mag-e-enjoy sa buhay. Kasi ang buhay ay regalo ng Diyos at ang enjoyment ay kalooban ng Diyos. Sinabi na natin, maximize pleasure, minimize pain. How else do you face death? By having a good life. Do the most good. Yan din ang ibig sabihin ng good life. Hindi lang yung para sa sarili mo yung good, kundi para rin sa kapwa, sa abot ng yung makakaya, lagi kang gumagawa ng mabuti sa kapwa, lalo sa mga kawawa, sa mga maralita, sa mga api, sa mga gutom at uhaw, sa mga nagiginaw, sa mga kinakapos. Do the most good. That's how you face death. So that when death comes, you know that you have done the maximum good that you could do within your power, you will go and face your God, you will face your Maker, With a very, very glad heart. Psalm 34.14 Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. So when you turn from evil and do good, when you seek peace, you are ready for death anytime. Galatians 6.9 Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. And that time could be earthly time, or heavenly time, in any or in both cases, doing good will reap a very good harvest. And when you have done all this, you minimize pain, maximize pleasure, did the most good, and when you are called by God, then meet your Maker. Amos 4.12 Prepare to meet your God. At yung pagpiprepare na yan, hindi lang puro religious religious activity, religious sacrifice, kundi enjoyan mo ang buhay na ipinahiram sa'yo, magpa-enjoy ka rin sa kapwa, maging mabuti ka, at yan ang paghahanda mo to meet your God. Ipagsusulit mo na yung mga ibinigay niya sa'yo, sumulit na parami mo, parang yung parable of the talents. Yung ibinigay sa'yo, tumubo, itinanim mo na munga. So yung ibinigay sa'yo ng Diyos na talent, tumubo na munga, ang ibinigay sa'yo, ipinahiram na oras, na-enjoy mo, na-enjoy ng iba, nakagawa ka ng maximum good, then you can meet your maker anytime. 
And if I go and prepare a place for you, sabi ni Jesus, I will come back and take you to be with me so that you also will be where I am. So, nakahanda si Jesus na tayo tanggapin. Pagka nalagot ang ating hininga, instantly, nandun na tayo sa presence ng Diyos. What's the worry? Malulungkot lang yung mga naulila, yung mga naiwan, dahil mamimiss yung pumunta sa kabilang buhay. Pero yung pumunta sa kabilang buhay, sa sarap ng kasama ang Panginoon, sa ligaya sa kabilang buhay, siguro hindi niya mamimiss yung earthly life kung saan napakaraming problema at napakaraming misery. So, ang totoo nun, kung nalulungkot tayo pag merong sumakabilang buhay, nalulungkot tayo para sa ating sarili, hindi para sa Kanya. At ang maganda, ang mabuti, pag meron tayong mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon, luwagan natin ang ating dibdib, i-release natin yung tao, yung espiritu niya to God para manuwag ang lahat, para magaan sa lahat. Unless you are clearly, loudly, inescapably being called to die today, live. Live muna. Mabuhay. Do not be preoccupied with death. Die another day. You have only one day to die out of the many days that God gives you. And in all those other days that you are not dying, live. Get a life, have a life, and give life to everyone that you could give to. Huwag magmukmuk. Huwag ubusin ang pagkakataon na sana ay sumasaya, nagpapasaya sa pag-iisip ng ganitong mga bagay. Isulit ang buhay. At pag dumating na yung oras na tayo tinatawag para gumraduate, tanggapin ng maluwag kung tayo yung tinatawag at yung mahal natin sa buhay kung siya ang tinatawag, tanggapin din natin ng maluwag and release to the Lord the people, the spirit of the people that he is calling to go back to him. Natural lang na malungkot pag may sa kabilang buhay. Pero pag naaalala natin ang mga ganitong bagay, tiyak na mababawasan ang ating lungkot. Baka magkaroon mga tayo ng spiritual joy. Lalo na kung yung taong tinawag ng Panginoon na umuwi na sa Kanya ay hinango sa pamamagitan ng kamatayan ng katawan, hinango mula sa hirap, hinango sa pagdurusa. Let us live as long as God gives us life. And when the Lord calls us, let us heed the call and meet our Maker. God bless us all.